ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാഗി ഇഡ്ലിയാണ് അപ്പോൾ രാഗി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് കഴിക്കുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രാഗി ഇഡ്ലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് രാഗി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രാഗി പല സ്ഥലത്തും പല പേരിലാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് രാഗി പഞ്ഞപ്പുല്ല് അതുപോലെ തന്നെ കോറ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറുക്കി കൊടുക്കാറില്ല ആ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രാഗി ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കഴുകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചെറിയ ചെറിയ മണ്ടരികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉഴുന്നാണ് ഉഴുന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പുലവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചത് അതും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പച്ചരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രാഗി മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊന്നും വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു 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 കുത്തുന്ന ഫ്ലേവർ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരിയും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം പച്ചരിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചോറാണ് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പോളം നമ്മുടെ സാധാരണ ചോറ് മതി പുഴുങ്ങരിയുടെ ചോറ് മതി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊന്നിയരിയുടെ ചോറാണ് അതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പോളം അപ്പോൾ ഈ ചോറില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അവിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ അരക്കപ്പോളം അവിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്താൽ മതി അവിൽ ചേർത്താലും മതി ചോറിന് പകരമായിട്ട് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കണത് അത് കണ്ടോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ രാഗിയുടെ ഉമ്മിയാണ് കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു തന്നെ അത്രയും മതി അതിൽ കൂടൊന്നും വേണ്ട അത്രയും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കൊന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എൻ്റെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം തന്നെ അപ്പം എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ അല്പം എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആവിക്കൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിന്നും ഇളക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവും ചൂടോട് കൂടെ ഇളക്കി മാറ്റരുത് ഇപ്പോൾ കാണാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെയോ ചമ്പന്തിൻ്റെ കൂടെ ചട്നി ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏത് സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്കിത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവ